Indo British Advanced Pain Clinic, Nopimayam Surgery Duram. For appointments, 9155155563. Gelupu Otami, Otami Gelupu, Odipoina Gelavocha, Gelici Odipocha. Antu choose Varaku Okapanini Manamodal Petin. Akade than a limit and Edun, Ninka in Navalaka outlet, the Kademo. This point is not the same as the other one. This point is the same as the other one. This point is the same as the other one. This point is the same as the other one. This point is the same as the other one. This the if you have a positive, you can't get a positive. Disappointment is actually a good thing. At that time, we have a mature challenge. Start Chiali and Kunapu disappointment to Lakapata Aunan and Jagal no Ledo, Akadaka Velagal no Ledo, Danto Cheto and Departions in Bay Chagal no Leno. Ilandi concept and I think Pude on the Ramayana Mahabarta Loka and Pinch. Yep, Pudo, Yakara, Yavar de Gra, Longa Lo Telesico, Yakara, Wanga Lo Telesico, Maha Pradayam Ochetanapudo, Marijet. Nishkama Karma Yogam. And I got a Faritani asking Chet Lay the Salu. Attachment with detachment, detachment with attachment. Panchi, Faritan asking Chadu. Panchi, Faritan asking Chadu, the Navaman Gamos and the Chalaman. Welcome to I Dream Avi Evi with Akelan Gelupu Otami. Akelagaru. No standard. So Gelupu Otami, Otami Gelupu, Geliste, Odipoina Gelavocha, Gelici Odipocha, tongue twisting untai, logical gauntai, Ardanjas Koranic time part in the Ankunapudu. Eh then, Okaman a Sadin Shali. Antu choose or Yantu Chudam. Positive angle, negative. Ah, 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 Actually, we have to do this. We have to drive 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 this. We Patukono, which is better than the other, but the banget is gone. And the easy gun of pan starch has done, our leather, and the easy gun of the lesser cotta pan like a pata. Ledu, ah, Chegalna, either third of the Elchona, and Rindu Chegalta. And a double shined sword like a Rindu Apola, Padron, a Catilla Panjagalta. And the Pinchagani, the Gelupu, the Watami and the Prapanchan Luni, Leda Nino, Victicatanganamutan, are the Yakarana true coda. So, if you get a little bit of 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 a little Bale Gurundurkin and the Ankunarata. Tina Justinemo, Grendol Tarata, Goravaki, Sardaka, Manado Veledata. Will they ever can the perpet? Kali Ripin. Out of Multi Woodlow under the Chayo, Kali Ripin in the Anarata. A Rajan loan a Rajan Jesarente Andru Kuda, Yeravaim of Pesamatravais on a Koral under Goda, you don't get compulsory Ravali, Shutri de Shalmanam with Dungeons to Nanjibu, Pedisarata. You under Veled Kali Virgin Ekora Tapa. 
దాదాపు అందరూ చచ్చిపోయారు కాలు విరిగి నీ కుర్రాడు యుద్ధానికే వెళ్ళలేదు కాబట్టి గుర్రం దొరకడం మంచి జరిగిందా అదృష్టం అనుకోవాలా గుర్రం మీద వెళ్ళడం అదృష్టం అనుకోవాలా కింద పడిపోవడం దురదృష్టమా కాలు విరగడం దురదృష్టమా ఇంట్లో కూర్చోవడం దురదృష్టమా వెళ్ళకపోవడం దురదృష్టమా వెళ్ళిన వాళ్ళు చనిపోవడం దురదృష్టమా అదృష్టమా వీడు ఉండిపోవడం ఏదీ కాదు ఈ ప్రపంచంలో వేళ పాడలేదు కుర్రాళ్ళాటకు ఓడే మాట లేదు ఆడే వాళ్లకు ఏది గెలుపో ఏది మలుపో తెలియనంత వరకు ఇదే ఇదే ఆట మనకు గెలుపు తర్వాత ఓటమి లేదు ఇప్పుడు గెలుపు తర్వాత మలుపు మాత్రమే ఉంది ఎండ్ లేదు బెండ్ ఉందంతే మీకు సారీ మేము మీకు అడ్డొస్తాను ఒక తెలుగు సినిమాలో పాట ఉంది అయ్యో చేతిలో డబ్బులు పోయని ఆ పాటలో అంతా చెప్పి చెప్పిన తర్వాత మరిపోతే అనుభవం వచ్చు అంటాడు నాకు ఆ పేకాట అని పక్కన పెడితే ఆ అనుభవం వచ్చు అనే పదం తీసుకుంటాను నేను ప్రతి పనిని నువ్వు కన్నక అనుభవం తీసుకుంటూ వెళితే అనుభవమే నీకు ఒక ఏమంటే లెర్నింగ్ మిగతా అంత బోనస్ మీరు చెప్పిన ఆ కథలో ఆ ఇన్సిడెంట్స్ అన్నీ చూసుకుంటే కాకతాళీయంగా జరిగాయేమో అనుకోవచ్చు పో ఇన్సిడెంట్ దాన్ని మనం అదృష్టమా దురదృష్టమా గెలుపా ఓటమా పాజిటివ్ నెగిటివ్ అలా తీసుకోవడం అనుకుంటుందా అసలు జీవితం అంతా కూడా కోయిన్సిడెన్సే జీవితం అంతా కేవలం కోయిన్సిడెన్స్ మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు మన జీవితంలో జరిగే చాలా సంఘటనలు మన జీవితంలో మన ప్రమేయం లేకుండా జరుగుతాయి కొన్ని ప్రమేయం ఉన్నవి జరిగినవి వాటి యొక్క రిజల్ట్ని బట్టి మనం అకౌంట్లో వేసుకుంటాం చూసావారే అని పాజిటివ్ నెగిటివ్ చాలా విషయాలు మనకు అనుకోకుండా జరుగుతూ ఉంటాయి మీరు ఏదో షాపింగ్ మాల్కి వెళ్తారు ఎవరో ఫ్రెండ్ కనిపిస్తారు ఆ ఫ్రెండ్ ఏదో పలానా చోట ల్యాండ్ కొన్నారా అంటాడు అవునైతే నేను కూడా కొనచ్చా అంటే ఆ కట్ చేస్తే మీరు అక్కడ ల్యాండ్ కొని ఉండొచ్చు కొన్నప్పుడు ఏమో మూడు లక్షలు ఇప్పుడు మూడు కోట్లు అయ్యి ఉండొచ్చు లేదా అది బఫర్ జోన్ అంటే వాట్ ఐ వాంట్ టు కన్వే రిజల్ట్ అనేది పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఏదైనా ఉంటుంది దాన్ని మనం అదృష్టము దురదృష్టము గెలుపు ఓటమి బాగుంది బాగుండలేదు లాంటి పదాలు వాడతాం అసలు నేనేమంటే అవేం వాడకుండా రిజల్ట్ నేమ పక్కన పెట్టేసి ఎంజాయ్ ద ప్రాసెస్ లెర్నింగ్ ద ఇష్యూస్ అట్లా అయితే ఇక్కడ మనం ఒకటి సాధన చేసాము సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలోన ఒకటి అనుకున్నాము డ్రీమ్ బిగ్ అన్నాము లేకుంటే కళలు కనండి నెరవేర్చుకోండి ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత పాజిటివ్ కోర్స్ లాగా అనిపిస్తాయి పాజిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుంది ఆ వైబ్స్తో మనం ఏదో స్టార్ట్ చేస్తాం కొంతకాలం వెళ్ళిన తర్వాత ఎంతకీ కాదు మన ప్రయత్న లోపం ఉండదు అక్కడ ఏదో జరుగుతుంది అది పాజిటివ్ కాలేకపోతుంది ఒక ఫలితం ఇవ్వలేకపోతుంది డిసప్పాయింట్మెంట్ అయితే యాక్చువల్గా వచ్చేస్తుంది కదా అవును ఆ టైంలో మనం మెచ్యూర్డ్గా ఆలోచించండి లేదు ఇది కాదు ఇది అనుభవం వచ్చింది అంత ఈజీ కాదు కదా తీసుకోవడం యాక్సెప్ట్ చేయడం ఎట్టి పర్సెంట్ ఈజీ కాదు మీరు ఒక పదం వాడారు మెచ్యూరిటీ అని అందుకని ఇమెచ్యూరిటీలో ఉన్న వాళ్ళం మెచ్యూరిటీలోకి వెళ్ళడమే లైఫ్ అంటే అపరిపక్వతలోంచి పరిపక్వతలోకి వెళ్ళడమే అందుకని టెన్త్ క్లాస్ మీ అబ్బాయి చదువుతున్నాడు అనుకోండి వాడు ఎగ్జామినేషన్ ముందు చాలా కంగారు పడిపోయి కింద మీద పడిపోయి టెన్షన్ ఫీల్ అయిపోయి స్ట్రెస్ ఫీల్ అయిపోతుంది అనుకుందాం మీరు ఒక ముప్పై నలభై యాభై ఏళ్ళ వయసులో ఉన్న వ్యక్తిగా మీరు మీ అబ్బాయిని చూసినప్పుడు ఎలా అంత కంగారు పడక్కర్లేదురా టెన్షన్ పడక్కర్లేదురా అంటారు ఎందుకు అంటారంటే మీరు ఆల్రెడీ ఆ స్టేజ్ దాట్ వచ్చేసి మీరేమో టెన్త్ క్లాస్లో స్టేట్ ర్యాంక్ వచ్చేయాలి అనుకుని రాక రాకపోతే ఆ రోజు బాధపడి ఏదో మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు ముప్పై రోజులు మూడేళ్ళు డిప్రెషన్ ఇన్ఫియాటి కాంప్లెక్స్ అది ఇది బాధపడిపోయి ఏడ్ చేసి మొత్తేసుకుని దిండులో తలకాయ పెట్టేసుకుని కొట్టేసుకుని ఇది చేసుకున్న తర్వాత వన్ ఫైన్ మార్నింగ్ వేరే చిన్న జాబో చిన్న జా ఇంకోటి వచ్చేసి మీరు ప్రశాంతంగా ఇవాళ చూసుకుంటే ఓ ఇల్లు ఓ కారు ఉన్నప్పుడు ఆ టెన్త్లో పెద్దగా మార్కులు రాకపోతే పెద్ద పోయిందేం లేదురా అని మీరు ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నారు దట్ ఈస్ గాల్డ్ మెచ్యూరిటీ దట్ ఈస్ గాల్డ్ మెచ్యూరిటీ అలా అయితే మన ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఎవడో ఆ రోజున మనకేమో మంచి ర్యాంకే వచ్చింది ఆడికి మాత్రం టెన్త్ పోతుంది కానీ ఇవాళ ఏమో వాడు ఒక ముప్పై మందికి నలభై మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చేస్తున్న ఒక పెద్ద కోటీశ్వరుడు అయిపోతాడు అందుకని జీవితం పాస్ ఆన్ అవుతున్న కొద్దీ ఇక్కడ జరుగుతున్న ఒక ఇన్సిడెంట్ అనేది రాబోయే రోజుల్లో దాన్ని గ్రావిటీ తగ్గి దాని ఇంటెన్సిటీ తగ్గి పెద్దగా పోయేదేం లేదురా పెద్దగా బాధపడి ఏమీ లేదు అనే ఒక ఒక మెచ్యూరిటీ జోన్లోకి వస్తాం మీరు ఒక్క మాట చెప్తాను కవిత గారు ఆ మెచ్యూరిటీ జోన్ని స్పిరిచువాలిటీ అంటారు స్పిరిచువాలిటీ అంటే అర్థం అది అందుకని పాస్ అని అవుతున్న కొద్దీ ఇదేమో మంచి ఇది చెడ్డ ఇది జరగలేదు ఇది జరిగింది అని అక్కర్లేదు నందని ఏమంటే ఇందాక 
ప్యాకార్ట్ మీద పాట వచ్చింది కాబట్టి నాకు ఒక ప్యాకార్ట్కి సంబంధించి జీవితానికి సంబంధించి నేను చాలా సింపుల్ ఈక్వేషన్ చెప్తానండి ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ లైఫ్ అంటే ఏంటి అన్నప్పుడు ప్యాకార్ట్లో వచ్చిన మొక్కలు లాంటివి కార్డ్స్ అనేవి నాకు కావలసిన కార్డులు అని ఎప్పుడు కోరుకోకూడదు కోరుకున్న దక్కవు ఎవడే వేసిన కార్డులు నుంచి ఏమి వస్తున్నాయో మనకు తెలియదు కదా దాన్ని ఇలా ఇలా చేసిన తర్వాత అందుకని మనకి ఇవ్వబడిన కార్డులు పదమూడు మొక్కలాట అనుకుంటే కనుక ఆ పదమూడు మొక్కలు మన చేతిలో ఉన్నవి కావు ఆ పదమూడు ఏమిటి చెప్పమంటారా అన్ని ఎక్కలకపోయినా అమ్మ నాన్న మనం ఎంచుకోము బర్త్ ప్లేస్ ఆర్ ద క్యాస్ట్ ఆర్ ద వాట్ ఎవర్ మేబీ మనం ఎంచుకోము ద ప్లేసెస్ లేద పర్సన్స్ మన జీవితంతో ముడిపడి లాంటివి ఏమి ఎక్కడ చచ్చిపోతామో మనకి తెలియదు ఎవరితో పెళ్ళి అవుతుందో మనకి తెలియదు మనకి బుజ్జోళ్ళు ఎవరు పుడతారో మనకి తెలియదు ఎండ్ పాయింట్లు ఒక పదమూడు పద్నాలుగు పాయింట్లు మన చేతిలో లేని ఉంటాయి ఈ ఎప్పుడు పోతామో కూడా తెలియదు కాబట్టి పదమూడు పాయింట్ల లాగా పదమూడు మొక్కలు నీకు అనుకున్నవి రావు ఐ రిపీట్ ఇట్ అనుకున్నవి రావు కానీ ఆటగాడు ఎవడు అంటే వేయ బడిన మొక్కల్లోంచి గెలుపు వైపుకి ఆటని త్రో చెయ్యగలిగినవాడు అందుకని ఎప్పుడు జీవితంలో కావాలనుకున్న మొక్కలు రావు కానీ వచ్చిన మొక్కల్ని నీకు అనుగుణంగా మలుచుకుని షో చూపించగలగాలి ఇది లెర్నింగ్ నెంబర్ వన్ ఫ్రమ్ ప్యాకాట రెండో చెప్తాను ఇంతవరకు మాత్రమే అందరూ చెప్తారు యాక్చువల్గా ఇంతవరకు మాత్రమే అందరూ చెప్తారు మామూలుగా మనకి చిన్నప్పుడు తాబేలు కుందేలు కదా తాబేలు మెల్లగా వెళుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యింది కుందేలు వేగంగా వెళుతుంది కాబట్టి తరదాక తర్వాత వెళ్దాం అనుకుంది లేజీనెస్తో కూర్చుంది ఎవరు గెలిచారు దేర్ ఫోర్ అంటే తాబేలు దీని నుంచి ఏం తెలుస్తుంది ఎవరైతే తమ బలహీనతలను తెలుసుకుని తాము ముందుకు వెళ్తారో వాడుకో ఇంతవరకు కథ విన్నాం కదా ఈ కథ ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే తెలుసు కావాలంటే నేను దాదాపు ఇరవై పేజీలు ఎక్స్టెండ్ చేశాను అందులో ఒక ఎక్స్టెండ్ చెప్పమంటారా కొంతకాలం పోయిన తర్వాత కుందేలు తాబేలుతో అందట ఏమేం ఈసారి కొండలు గొట్టలు ఎక్కుదాము నువ్వు నా మీద కూర్చో నేను నిమ్మి తీసి వెళ్తాను అందట తర్వాత ఒక నీటి పాయ వచ్చిందట కుందేలు దిగాలుగా ఉంటే కంగారు పడకు అని తాబేలు కుందేల్ని తన మీద ఎక్కించుకుందట ఒకప్పుడు రైవల్రీ ఇవాళ ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు అనే దానికి తాత్పర్యం అలా పేకాట వరకు ఉన్న కథలో నీకు వచ్చిన మొక్కల్ని మాత్రమే తీసుకొని నీకు అనుగుణంగా మలుచుకొని నీ జీవితాన్ని గెలుపు వైపు తీసుకెళ్ళడం అనేది అక్కడికే నీతి కాదు గొప్ప ఆటగాడు మిడిల్ డ్రాప్ ఎప్పుడు చేయాలో ఫస్ట్ డ్రాప్ ఎప్పుడు చేయాలో ఆటను ఎప్పుడు వదిలిపెట్టాలో తెలిసిన వాడు గొప్పవాడు అవుతాడు అంటే మీకు సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి సినిమాలో పాటలో చెల్లో 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 అనే పాటలో ముందు ఒక లైన్ ఉంటుంది యాక్చువల్గా రాజ్యం గెలిచి గెలిచినోడేమో రాజయ్యాడు కానీ రాజ్యాన్ని ఇడిసినోడేమో దేవుడయ్యాడు రామచంద్రుడు అయ్యాడు యుద్ధం గెలిచినోడేమో వీరుడు సూర్యుడు అయ్యాడు యుద్ధాన్ని ఇడిసిపెట్టినోడేమో ఒక గొప్ప మహా వ్యక్తి దేవుడు రామచంద్రుడు అయ్యాడని చెప్తారు అందులో అందు జీవితంలో ఎప్పుడు వదలాలు తెలుసుకోవడం గొప్పతనం జీవితంలో ఆటైనా పాటైనా పుస్తకాన్నైనా అలవాటునైనా బంధాన్నైనా ఆ మాటకు వస్తే దేన్నైనా నష్టాన్నైనా కష్టాన్నైనా వదలడం తెలుసుకోవాలి అందుని మెడిసిన్తో పోల్చుకోవాలి లైఫ్లో ఎక్స్పైరీ డేట్ కూడా ఉంటుంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్తో పాటు ప్రతి బంధానికి ప్రతి కష్టానికి ప్రతి సుఖానికి ప్రతి లాభానికి ప్రతి నష్టానికి ప్రతి సక్సెస్కి ప్రతి ఫెయిల్యూర్కి ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది ఒక ఎండింగ్ పాయింట్ కూడా ఉంటుంది అలా తెలుసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే పని చేయడం తప్ప దేని మీద మన దృష్టి ఉండదు నేర్చుకోవడం మీద తప్ప దేని మీద దృష్టి ఉండదు అర్థం చేసుకోవడం మీద తప్ప దేని మీద దృష్టి ఉండదు ఆస్వాదించడమే తప్ప దేని దృష్టి ఉండదు ఆనందించడమే తప్ప దేని దృష్టి ఉండదు సాధన ఉన్న పనులు సమకూరు ధరలోన ఇది పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్ లాగా కనిపిస్తోంది ఇంకో సామెత కూడా తెలుగులో కనిపిస్తుంది కీడెంచి మేలెంచి కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది ఒక నెగిటివ్ నోట్ అనేది కనిపిస్తోంది డిసప్పాయింట్మెంట్ అనేది కనిపిస్తుంది ఏమో మనం స్టార్ట్ చేసిన పని పాజిటివ్గా ఎండ్ అవుతుందో లేదో అది కీడేమో కలగొచ్చేమో డ్రాప్ అయిపోదా ఆరంభ సూరత్వం అంటాం దీన్ని సో దీన్ని ఎలా చూడాలి యాక్చువల్గా ప్రతి కామెంట్ని ప్రతి స్టేట్మెంట్ని ఎలా చూడాలి అంటే కాంటెక్స్టువల్గా చూడాలి అంటారు నిదానమే ప్రధానము అన్నది ఎంత నిజమో 
ఆలస్యం అమృతం విషయం అన్నది కూడా అంతే నిజం ఎక్కడ వాడాలి అన్నది పాయింట్ సేమ్ ఇప్పుడు మనం చెప్పినవి కూడా ఒక పని పట్టు పట్టరాదు పట్టిన విడువరాదు పట్టిన పట్టు విడవట కన్నా పడిచచ్చటం మేలు అంటాడు వేమన్న అంటే ఒక పని అనుకుంటే అది తీరాల్సిందే రా భయం ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ తప్పు కాదు అలాగే మనం జీవితంలో ఏదైనా ఒక పంతం పట్టి అయ్యేంత వరకు దాన్ని సాధించుకునేంత వరకు దాంట్లోనే లీనమై ఉండడం తప్పేం కాదు కానీ ఎక్కడైతే మనం మన బుద్ధిని కూడా ఉపయోగించడం మొదలు పెడతామో అక్కడ మనం దీని కాంటెక్ట్ని అర్థం చేసుకోవడం మొదలు పెడతాం ఉదాహరణకి ఒక పెద్ద కొండ ఉంది అనుకుందాం నేను ఆ తలకేతో దాన్ని కొట్టాలనుకున్నా అనుకుందాం అక్కడ పట్టు పట్టరాదు పట్టిన విడువు రాదు అనేది సామెత వర్కౌట్ కాదు కుక్క మనల్ని గరిచిందని కుక్కను మనం గర్వకూడదు లాజికల్గా కామన్ సెన్సిబుల్గా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు దీన్ని ఏమంటారంటే ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ విజ్డమ్ అనే పదం వాడతారు విజ్డమ్ అంటే ఏ పనిని నీకు అనుగుణంగా చెయ్యాలో మానవాళ్ళు తెలుసుకోవడం మీకు ఎలాగూ ట్రంప్ నిన్ననే అధ్యక్షత అయ్యారు ఆయన ఆయన సంబంధించి ఒక చిన్న లైన్ చెప్తాను ఆయన రెండు వేల సంవత్సరంలోనే అమెరికా ప్రెసిడెంట్గా పోటీ చేస్తే బాగుంటుందో అనుకున్నాడు ట్రంప్ చాలా యాక్చువల్గా నేను ట్రంప్కి సంబంధించి ఒక బుక్ కూడా తీసుకొచ్చాను యాక్చువల్గా సరదాగా ఆయన రాసిన బుక్ ఇది హౌ టు గెట్ రిచ్ అని దాదాపు అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్స్లో నాకు తెలిసి ఒక ఇరవై పుస్తకాల వరకు రాసిన ఏకైక ప్రెసిడెంట్ ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే ట్రంప్ ఆయన నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లోనే ఆర్ట్ ఆఫ్ డీలింగ్ అని ఒక బుక్ రాస్తాడు ఆయన హౌ టు అంటే విన్ టు ద టాప్ టాప్ ఎలా వెళ్ళాలి సర్వైవింగ్ ఆన్ ద టాప్ అక్కడ ఎలా ఉండాలి లాంటివి కూడా రాస్తాడు ఆయన ఒక మాటలో చెప్పాలంటే రెండు వేల సంవత్సరంలో అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్గా తాను ఏ విధంగానైనా సరే పోటీ చేద్దామా అనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు కాదు రే అనుకున్నవాడు ట్రంప్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు కాదు రే ఎందుకు అనుకున్నాడు ఆట ఎప్పుడు ఆడాలో తెలిసినాడు అనుకుంటాడు సినిమాని దసరాకి రిలీజ్ చేయాలా సంక్రాంతి రిలీజ్ చేయాలా అని అల్లు అరవిందో దిల్ రాజు ఇంకో ప్రొడ్యూసరు అనుకున్నంత స్ట్రాటజీ అది ఇప్పుడు కార్డు విసరాలా పట్టుకోవాలా ఇప్పుడు డ్రాప్ చేయాలా ఆటని పట్టుకోవాలా అని తెలిసినాడు గొప్పోడు మరి అదే ట్రంప్ ఇవాళ రెండవసారి మళ్ళీ అమెరికాకి అధ్యక్షుడు అయ్యేంతలాగా చరిత్ర ఎందుకు సృష్టించగలిగాడు మరి ఇదే వర్కౌట్ అవుతుంది కదా అంటే రెండు వేల పదకొండు మే ఒకటవ తారీఖున బొర్రాక్ ఒమామా అధ్యక్షుడుగా ఉన్న రోజుల్లో అనేక మంది జర్నలిస్టులకి టీవీ క్యాంపియర్స్కి అందరికీ కూడా విందు ఇస్తున్నప్పుడు ఒక పార్టీలో రాత్రిపూట ఎందునర ఆ ప్రాంతంలో క్యాజువల్గా అంతకుముందు ఎప్పుడో నువ్వు నల్ల జాతీయ వాడివి నువ్వు మా దేశానికి ఏం పా పాలిస్తావు అని చెప్పి ఒక పదేళ్ళ కిందట ఈ ట్రంప్ ఆ ఒబా మీద కామెంట్ చేస్తే అక్కడ ఒబామా ఇక్కడ అంటే అధ్యక్ష స్థానంలో ఒబామా కూర్చుంటే కిందన అందరిలో మాటు పాటు కాక్టైలో మాక్టైలో తాగడానికి మాత్రమే వచ్చిన ఒక మామూలు ట్రంప్ కూర్చుంటే ఒబామా ట్రంప్ని ఉద్దేశిస్తూ అన్న మాట నీ గురించి ఏం మాట్లాడతాంలే అని ఏదో ఆయన క్యాసినోలు అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఏదో ఆడవాళ్ళ అంటూ కామెంట్ చేశాడు రెండు వేల సంవత్సరంలో నాకెందుకులే అనుకున్న ట్రంప్ మరి రెండు వేల పదకొండు మే ఒకట డేట్ కాస్త అటు ఇటుగా మే ఒకటో తారీఖున ఎప్పుడైతే ఒబామా నన్ను అవమానపరిచాడో నేను ఇమ్మీడియట్గా అమెరికా ప్రెసిడెంట్ అవ్వాలి అని ఆ రోజే డిసైడ్ అయిన వ్యక్తి ట్రంప్ ఈ పుస్తకంలో మొదట ఒక మాట రాస్తాడు యాక్చువల్గా మా మదర్ నాకు ఇచ్చిన అడ్వైజ్ అది మదర్ ఆఫ్ ద అడ్వైజెస్ అంటాడు యాక్చువల్గా ఏంటంటే అది బిలీవ్ ఇన్ ద గాడ్ అండ్ ట్రూ టు యువర్ సెల్ఫ్ దేవుణ్ణేమో నమ్ముకో ఇక్కడ మాత్రం నువ్వు ట్రూత్ఫుల్గా ఉండు అంటాడు గెలుపుకి మరి ఇప్పుడు అదే ట్రంప్ రెండు వేల సంవత్సరంలో వద్దనుకున్నాడు అదే ట్రంప్ రెండు వేల పదకొండులో అనుకున్నాడు రెండు వేల పదహారులో ఆ ప్రాంతంలో అయ్యాడు మళ్ళీ తర్వాత ఓడిపోయినా మళ్ళీ ఇప్పుడు రెండవసారి అమెరికన్ చరిత్రలోనే నలభై ఏడవ ప్రెసిడెంట్గా రెండు వందల యాభై సంవత్సరాలకు మించిన అమెరికన్ ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలో తనదైన ఒక చరిత్ర సృష్టించాడు కదా కాబట్టి ఏది అప్లికబుల్ కాదు అన్నీ అప్లికబులే ఏది వదిలేకలేదు అన్నీ వదిలేయాలి ఈ రెండింటి మధ్యన తేడా తెలుసుకోవడమే లైఫ్ అంటే అందు నేను టెక్స్ట్ని కాంటెక్స్ట్గా చూడాలి సిచ్యుయేషన్ ప్రకారం మాత్రమే మనిషి చూడాలి ఇరవైలో ఉన్నట్టుగా యాభైలో ఉండకూడదు అబ్బా యాభైలో ఉన్నట్టుగా అరవైలో ఉండకూడదు ఇరవైలో ఉన్నవాడు ఈ జీవితం ఇంతేనాయనా అనకూడదు వాడు హార్మోన్లు చెడిపోయిన అర్థం వాడికి ఆరేళ్ల పిల్లవాడికి దీపంతో వెళ్తే అమ్మమ్మమ్మ అని ఆడవాళ్ళు 
వాడు ఏడవట్లేదండి చిన్న మీద చిట్లు పోయింది నా అద్దం మా ఒక అరవై ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు వచ్చాడు ఏడవకూడదు కొంతమంది యువకులు పుట్టుకతో వృద్ధులు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు మనం ఈ కీడెంచి మేలెంచడం ఈ టాపిక్ గురించో ఏదన్నా ఒకటి స్టార్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు డిసప్పాయింట్మెంట్ లేకపోతే అవునా నేను చేయగలనో లేదో అక్కడ దాకా వెళ్ళగలనో లేదో దాంతో వచ్చేటువంటి రిపర్కషన్స్ని నేను బేర్ చేయగలనో లేనో ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ అనేది ఇప్పుడే ఉందా రామాయణ మహాభారతాల్లో కూడా కనిపించింది ప్రతి చోట ఉందండి యాక్చువల్గా నేనేమన్నా నమ్ముతానంటే కవిత గారు మానవుడు అనేవాడు ఎప్పుడు ఒకలాగా ఆలోచిస్తాడండి అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు మనిషి అనేవాడు ఒకలాగా ఆలోచిస్తాడు నేనైతే ఏమంటానంటే మీరు నమ్మరు ఎప్పటికన్నా ఒకప్పుడే మనిషి బాగా ఆలోచించాడు అంటాను నేను బాగా ఆలోచించడం అంటే సంస్కారం అంత కొన్ని వేల సంవత్సరాల కిందట బాగా ఆలోచించడం అంటే అదేదో అంటే మంచిగా ఆలోచించాడు సమాజ ఉద్ధరణ అది కాదు అంటున్నాను నేను మనకి ఇవాళ మన చేతి చేతిలో సెల్ ఫోన్ ఉంది సెల్ ఫోన్ ఉండడం వల్ల మన నెంబర్లు మనమే మర్చిపోయే స్టేజ్లో ఉన్నాం ఇరవై వేలు ముప్పై వేల కింద అలా కాదు నలభై వేల కింద అలా కాదు యాక్చువల్గా నాకు తెలిసి మీకు ఒక పది నెంబర్ అయినా మినిమం యాభై నెంబర్ అయినా మినిమం గుర్తుండే ఇప్పుడు సెల్ ఫోనే లేని రోజుల్లో కాల్కులేటరీ లేని రోజుల్లో లాబొరేటరీ లేని రోజుల్లో అంటే బాహ్య ప్రపంచంలో లాబొరేటరీ లేని రోజుల్లో అప్పటి మానవుడు మరి ఎలా చేసుకోవాడు కన్నులో వచ్చిన మార్పుని బట్టి లోపల అయిన రోగం ఉంది పెదాలలో వచ్చిన మార్పులని బట్టి లోపల అయిన రోగం ఉంది అని పట్టుకొనుక్కునేవాడు వాడికి అదే లాబొరేటరీ బతకాలి కదా అందుకని రామాయణమైన మహాభారతమైన ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్న ఇవన్నిటినీ కలిపి యాక్చువల్గా లేటెస్ట్ ట్రెండ్లో ప్లాన్ జెడ్ అని ఒక పదం వాడతారు మామూలుగా మనం ప్లాన్ ఏ తెలుసు ఏదో ఒక పని చేయాలి పని చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం ప్లాన్ ఏని వేసుకుంటాం అది అవ్వకపోతే కాబట్టి ప్లాన్ బి అనుకుంటాం మరి అది అవ్వకపోతే ప్లాన్ సి మరి అది అవ్వకపోతే అంటే అది అవ్వకపోతే అని కొట్టేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఒకటి బస్సు ఎక్కడట టికెట్ ఆల్రెడీ కొనుక్కున్నాడు జీవిలో పెట్టినాడు మళ్ళీ కండక్టర్ని అడిగాడు ఇప్పుడే కదా కొన్నావు అంటే అది పోతే ఇది ఉంటుంది కదా సార్ అన్నాడు సరే ప్లాన్ బి కానీ కండక్టర్ డౌట్ వచ్చింది ఆమె ఆరడో టికెట్ కొన్నావు అది పోతే ఇంకో టికెట్ కొన్నావు రెండోది కూడా పోతే ఏంటి ఇప్పుడు రెండు పోతే ఏంటి అందునే కదా సార్ బస్ పాస్ ఉంది సరే కోతు మామూలుడు కాదు ఆ కండక్టర్ మళ్ళీ అడిగాడు బస్ పాస్ కూడా పోతే అందునే కదా సార్ మా డ్రైవర్ వెనకాల వస్తున్నాడు కారులో అంటే ప్లాన్ ఏ ప్లాన్ బి ప్లాన్ సి అనేది మామూలుగా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న జోక్లా చూస్తేనేమో ఫూలిష్లా అనిపిస్తుందండి కానీ దాన్ని మీరు అడిగారు చూడండి కీడించి మేలించడం అని అంటే ఎప్పుడైనా సరే జీవితంలో ఏ క్షణానైనా సరే ఏ ప్లాన్ అయినా సరే పోయే అవకాశం ఉంది ఎన్ని ప్లాన్లు పోయినా కూడా ప్లాన్ జడ్ వరకు వెళ్ళైనా సరే నేను అనుకున్నది సాధిస్తాను అన్నప్పుడు ఇందాక మీరు చెప్పిన సాధనమున్న పనులు సమకూరు ధరలోన తినగ తినగ వేము తీయగ నుండు నేను పట్టు పట్టరాదు పట్టిన విడవ రాదు అనుకుంటే అమ్మతోడు అడ్డంగా నరికేస్తాను లేదా నేను నా మాట విన్ను లేదా నేను ఒకసారి చెప్తే వేసాలి చెప్పినట్టు ఇదన్నీ ఆ కాంటెక్స్ట్లో కాదనుకుంటే ఇంకో కాంటెక్స్ట్ ఉంది ఒక పని అనుకుంటే అవి అయ్యే అవకాశం లేదు ఎన్నిసార్లు అవకాశం లేదంటే ఎన్నిసార్లు అయినా అవకాశం లేదు ఏ బిసిడి ఎన్నిసార్లు అయినా సరే నువ్వు ఫెయిల్ అయ్యేందుకు అవకాశం ఉంది ఎన్నిసార్లు ఫెయిల్ అయినా ఇరవై ఆరవ ఆల్ఫాబెట్ అయిన జడ్డు వరకు కూడా నీ మైండ్లో కనుక ప్లాన్ ఉంటే లేదా ఎన్నిసార్లు ఫెయిల్ అయినా నేను ఏదో ఒకటి సాధిస్తాను ఏ సాధించలేకపోతే బి బి జడ్ అయినా సరే మొత్తం మీద సాధిస్తాను అనుకున్నవాడు గొప్పవాడు ఇన్వెన్షన్స్ అన్నీ అలాగే వచ్చాయి అంతే కదా అంటే పాలు విరిగిపోతే కంగారు పడక్కర్లేదు ఇంకా విరక్కొట్టేసి అందులో కాస్త షుగర్ వేస్తే కళాఖండ్ అవుతుంది మీరు మా ఇంటికి వస్తే నేను గాజు గ్లాసులో మంచినీళ్ళు ఇస్తుంటే గ్లాస్ కింద పడిపోతే పెద్ద బెంగట్ తీసుకోకర్లేదు పాడేసినేమో తిట్టేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆ గాజు మొక్కలన్నీ అందంగా వెల్వెట్ పేపర్ మీద వేస్తే గోడ కంటిస్తే అత్యద్భుతమైన కళాకృతి అవుతుంది జీవితంలో ఏది కూడా ఫెయిల్ కాదు ఏది కూడా అన్లెర్న్డ్ కాదు నువ్వు అనుకోగలిగితే నువ్వు నేర్చుకోగలిగితే నీకు అర్థమైతే ప్లాన్ ఏ పోయినా పడదు బి ఉంది బి పోయినా పడదు సి ఉంది పోయినా పడదు డి ఉంది మీరు ఇందా అడిగారు కదా రామాయణ మహాభారతాలు అందుకు ఉదాహరణ కదా మహాభారతంలో పాండవుల అరణ్యవాసము అజ్ఞాతవాసం కూడా అయిపోయిన తర్వాత దుర్యోధనుడికి కాస్త నువ్వు మరి మా అర్ధరాజ్యం ఇస్తావా అని వాళ్ళిద్దరి మధ్య 
మామూలుగా అయితే కనుక రెండు మూడు రాయబారాలు నడుస్తాయి యాక్చువల్గా సంజయ్ రాయబారం అని దృపద పురోహితుని రాయబారం అని నడుస్తాయి కృష్ణరాయబారం కృష్ణరాయబారం మూడవది సో ఫస్ట్ది ఏమో సంజయ్ రాయబారం దృపద రాయ పురోహితుని రాయబారం నడుస్తాయి ఏది నడిచినా వర్కౌట్ కాదు మొదట పాండవుడు దృపద పురోహితుని పంపిస్తారు మాకు మా అర్ధరాజ్యం అంటే కనుక అర్ధరాజ్యం కాదు కదా ఏది ఇచ్చేది లేదు అని సూది మన మోపినంత నివ్వనని చెప్పి సంజయుడి ద్వారా దుర్యోధనుడు పంపిస్తాడు అప్పుడు ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణుడి ద్వారా కౌరవులకు పంపించిన రాయబారం తిక్కన మహాభారతంలో ఉద్యోగ పర్వంలో మూడవ ఆశ్వాసంలో శ్రీకృష్ణ రాయబారం ఉంటుంది కృష్ణుడికి ధర్మరాజు ఇలా మా మెసేజ్ తీసుకెళ్ళు అని అక్కడ నిజంగా మీరు నమ్మరండి బహుశా ప్లాన్ జడ్కి సంబంధించిన ఆ మెచ్యూరిటీ లెవెల్ ఏంటో ధర్మరాజు చూపిస్తాడండి కృష్ణ ఐదుళ్ళు ఇచ్చినా చాలంటాడు అర్ధరాజ్యం వదిలేసి ఐదుళ్ళు ఇచ్చినా చాలు మా ఐదుగురు అన్నదమ్మలము ఒక్కొక్క ఊరు తీసుకుంటామని తాత్పర్యం సరే అర్జునుడు భీముడు కొంచెం మనసులో బాధపడ్డ పైకి సరే అన్నగారి మాట అన్న నకుల సహదేవులు కొంచెం రెచ్చిపోయిన ద్రౌపది అయితే మామూలుగా రెచ్చిపోదు ఏంటి ఐదుళ్ళు ఇచ్చినా చాలంటావు ఏంటి అసలు ఏం రక్కస మాట లాడ్డిద్దరు రాజును తమ్ములు వారిలో నీ ఒక్కడివి చేరు ఊకొట్టుతావని కృష్ణుడే తిడుతుంది యాక్చువల్గా ఐదుగురు అన్నదమ్ములు ఏమో ఏదో మాట్లాడుతున్నారని కానీ యుద్ధం అనేది వచ్చినప్పుడు మనమే గెలుస్తామన్న గ్యారంటీ లేదు అవతలవాడు కూడా గెలవచ్చు నువ్వు యుద్ధంలోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు నేను గెలుస్తాను అనడం ఆత్మవిశ్వాసం నేను గెలిచి తీరతాను అనడం ఆత్మవిశ్వాసానికి ఒక రెట్టింపు ఎక్కువ అనుకో కానీ ఏదో ఒక టైంలో ఓడిపోతే అనేది కూడా ఆలోచించు అన్నది ధర్మరాజు ఒక్కడే చెప్పిన ప్లాన్ జెడ్ ఇక్కడ ధర్మరాజు మాత్రమే చెప్పాడు అది గెలుపు ఓటంలో యుద్ధం ఇవ్వనుకున్నప్పుడు కురుక్షేత్రంలో అర్జునుడికి ఒక డౌట్ వస్తుంది గెలిచామనుకో అందరూ చచ్చిపోయిన తర్వాత ఆ రాజ్యాన్ని మేమేలుకోవాలా అక్కడ గెలుపు గురించే ఉంది కాకపోతే ఒక నెగిటివ్ టోన్లో ఆలోచించాడు దాన్ని ఎట్లా చూస్తారు యాక్చువల్గా నెగిటివ్ టోన్లో కూడా ఆలోచించలేదండి ఇందాక మనం మాట్లాడిన ధర్మరాజు అయినా ఇప్పుడు అర్జునుడైనా అర్జునుడికి ఉపదేశం గీతోపదేశం చేసిన కృష్ణుడైనా అనే మాట ఏంటంటే గెలుస్తామన్న గ్యారంటీ లేదు నిజాన్ని గెలుస్తామన్న గ్యారంటీ లేదనేది ఎవరికి ఇచ్చేది తెలిసినా అండి దుర్యోధనుడికి ఇచ్చిన మెసేజ్ అది నాన్న మేము గెలుస్తాం ధర్మం మా వైపు ఉండడం వల్ల గెలుస్తాం నువ్వు ఒక మాయాజోదంలో మా ఆస్తిని కబళించిన పదమూడేళ్ళు అరణ్యవాసము ఏడాది అజ్ఞాతవాసం చేసిన తర్వాత ధర్మం మా వైపు ఉంది ద్రోణుణ్ణైనా భీష్ముణ్ణైనా కృపాచార్యుణ్ణైనా విదురుణ్ణైనా ధర్మ దుర్యోధనుణ్ణైనా చివరికి దుశాసనుణ్ణైనా ధృతరాష్ట్రుడునైనా అడుగు ముక్త కంఠంతో చెప్తారు ధర్మం మా వైపు ఉంది అందుకనే దుర్యోధనుడే ఆ మాట అంటాడు తాత భీష్మాచార్య నాకు తెలుసు తప్పు నేను చేస్తున్నాను ఇదేం పాడుబుద్ధు అర్థం కాదు మంచి అని తెలిసినా చేయలేను చెడ్డని తెలిసినా చేయకుండా ఉండలేను అని సో అందుకని ఈ మెసేజ్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు అందుకని ధర్మరాజు ఏమంటాడు ఓడిపోతామని కూడా తెలుసుకోండి అంత మాత్రమే కాదు మీరు చెప్తే ఆశ్చర్యపోతారు ఇందని మీరు అన్నారు కదా మన కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో గెలిచిన తర్వాత ఏం మిగులుతాయి శవాలు మిగులుతాయి ఆ దిబ్బల మీద రాజ్యం మృత రాజ్యం మిగులుతుంది అది నిజానికి బాబు ఉప పాండవులు అలాగే కోల్పోయారు కదా ఆ విషయాన్ని ధర్మరాజు చెప్తాడు ఎప్పుడు అంటే కళ్ళున్నోడు ముందుకు చూస్తాడు దిమాగ్ ఉన్నోడు దునియా మొత్తం చూస్తాడు దిమాగ్ ఉన్నోడు ప్లాన్ జెడ్లో ఉంటాడు దిమాగ్ ఉన్నోడు స్పిరిచువాలిటీలో ఉంటాడు దిమాగ్ ఉన్నోడు మెచ్యూరిటీలో ఉంటాడు దిమాగ్ ఉన్నోడు విజ్డమ్లో ఉంటాడు మన యొక్క కొంగు ముళ్ళ కంచె మీద పడిపోతే లాగీ 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 తీసిన వాడిని ఇంటెలిజెంట్ అంటారు కట్ చేసి అదే ముళ్ళ కంచికి ఆ వదిలేసిన పట్టు చీర యొక్క ఆ కొంగుని ఇంకొంచెం అందంగా అమర్చి చిన్న పువ్వు ఒకటి పెట్టి ముళ్ళ కంచెను కూడా అందంగా అమర్చి నా వల్ల అమర్చబడ్డావు పువ్వు అని పక్కకి వెళ్ళిన వాడిని విజ్డమ్ ఉన్నవాడు అంటారు అందుని వాడిని వివేకి అంటారు 
అందులో ఆట ఆపడం తెలిసిన వాడు గొప్పవాడు ఆట ఆడేవాడు కాదు యుద్ధం లేకుండా చేసుకున్నాడు గొప్పవాడు యుద్ధంలోకి ఎలా వెళ్ళాలి అన్నవాడు కాదు శత్రు రాజ్యాల మీద యుద్ధము చేసి గెలిపొందిన వాడి కన్నా శత్రు రాజ్యాలలో ఉన్న ప్రజల మనసుల్ని దోచుకున్నవాడు గొప్పవాడని నేనంటలేదు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అంటారు అంటారు అధికారంలోకి వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి గతంలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రిని గురించి గతంలో ఉన్న అధికారుల గురించి గతంలో ఉన్న మంత్రిల గురించి గతంలో ఉన్న మంత్రాంగాల గురించి ఇది చేస్తాను అది చేస్తాను వాళ్ళు లోపలేస్తాను బయట వేస్తాను చీర్ చేస్తాను చిండేస్తానని చెప్పడం కన్నా అసలు ఉన్న ఈ ప్రజల గుండెల్లో కనుక ఉంటే శత్రువే లేకుండా పోతాడు కదా అతడు సినిమాలో ఎలాగుంటుంది నువ్వు చంపితే శివారెడ్డిని జైలుకి వెళ్తావు శివారెడ్డి తనంతట తానే చేస్తే ముఖ్యమంత్రి అవుతావు ఈ చిన్న లాజిక్ ఎలా మిస్ అయ్యావు అంటాడు ప్రకాష్ రాజు చిన్న లాజిక్ ఎలా మిస్ అయ్యావు ఆ చిన్న లాజిక్ ఎవరు మిస్ అవుతారంటే చిన్న మెదడు ఉన్నవాళ్ళు ఏదో గురజాడ అప్పారావు దాంట్లో ఉండేటప్పుడు అంటే చిన్న బుద్ధులకు అనే పదం వాడతాడు వాళ్ళు అందుకని ధర్మరాజు గారు చాలా ఖచ్చితంగా చెప్తాడు మీరు కురుక్షేత సంగ్రామం గుర్తు చేశారు కదా అక్కడ ఒక విషయం చెప్తాడు వార్ వాజ్ సెట్ రెడీ ఎవ్రీథింగ్ సెట్ రెడీ ధర్మరాజుని కృష్ణుడు అంటాడు కృష్ణ సారీ ధర్మరాజ ఇంకొక రెండు మూడు నిమిషాల్లో మనకి యుద్ధం స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడ ద్రోణుడు భీష్ముడు ఉన్నారు ద్రోణుడు ఈజ్ యువర్ టీచర్ భీష్మ ఈజ్ యువర్ తాత అండ్ సో అండ్ సో అసలు అసలు కురు పాండవ రాజ్యాలకే అపర భీష్మాచార్యుడు తాతగారు వాళ్ళిద్దరి దగ్గరికి వెళ్ళి కాళ్ళు దండం పెడితే బాగుంటుందేమో అంటాడు ద అడ్వైజ్ వాజ్ గివెన్ బై మిస్టర్ లార్డ్ కృష్ణ ద అడ్వైజ్ ఈ బీయింగ్ గివెన్ టు మిస్టర్ ధర్మరాజ భీముడు ఏమంటాడు తెలిసిన అండి మీరు చెప్తే ఆశ్చర్యపోతారు నేను సంస్కృత మహాభారతం చదువుకున్న వ్యక్తిగా మాట్లాడుతున్నాను ఇప్పుడేంటి అవసరం లేదు యుద్ధం నుండే కండ బలంతో ఆలోచించిన వాడు భీముడు బుద్ధి బలంతో ఆలోచించిన వాడు ధర్మరాజు అప్పుడు వెంటనే ఉంటే వెళ్తానంటాడు వెళ్తాడు కౌరవ పక్షానికి వెళ్ళాడు తాత నమస్కరించు అన్నాడు కృప ద్రోణాచార్య యు ఆర్ మై టీచర్ యు ఆర్ మై గురు అన్నాడు అప్పుడు ఆ ప్రేమకి ఆ వాత్సల్యానికి ఆ వినయానికి పొంగిపోయిన భీష్మాచార్యుడు ఇచ్చిన వరం ఏంటి ఏదైనా వరం కోరుకో అని ఏం వరం అడిగాడు నీ మరణ రహస్యాన్ని చెప్పు తాత అన్నాడు చెప్పాడు అదే కురుక్షేత్ర సంగ్రామం అంతాను అదే కదా అంపసయ్య మీద కూర్చున్న భీష్మాచార్యుడు వాట్ ఈస్ దట్ మీనింగ్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎవరి దగ్గర లొంగాలో తెలుసుకో ఎక్కడ వంగాలో తెలుసుకో మహాప్రళయం వచ్చేస్తున్నప్పుడు మర్రి చెట్టు ఏ అని నిలబడుతుంది ఆ గాలి దాటికి పడిపోతుంది గడ్డిపోచ నాకెందుకులే అని ఉంటుంది అప్పుడు అందుకని ఎప్పుడు ఏదో అత్తారెండి దారి సినిమాలో లాగా ఎక్కడ నెగ్గాలో తెలిసినోడు కాదు ఎక్కడ తగ్గాలో తెలిసినోడు గొప్పవాడు అండి దాన్ని యాక్చువల్గా లో కీ మేనేజ్మెంట్ అంటారండి మేనేజ్మెంట్ ప్రిన్సిపల్స్లో వేర్ టు నువ్వు ఎప్పుడు నువ్వు తగ్గాలని తెలుసుకోవడం లో కీ మేనేజ్మెంట్ అంటారు దాన్ని మామూలుగా మన వాళ్ళ తెలియక అర్థం కాక దానికి ఏదో కామెంట్స్ చేస్తారు కానీ చాలా గొప్ప విషయం యాక్చువల్గా వీరుడు మాత్రమే గుర్తుంచుకోండి అసలు గొప్పవాడు ఇప్పుడు అండి కొట్ట గలి కూడా కొట్టని వాడు గొప్పవాడు అండి తిట్ట గలిగి తిట్టకుండా ఉన్నవాడు గొప్పవాడు అండి తన మీద తనకు సాధికారిక తంట అది ఉన్నవాడు గొప్పవాడు అండి అందుని ఎప్పుడు కూడా ఏమంటే నేను చాలా పరమ పవిత్రంగా ఉన్నానండి ఉదయం మార్నింగ్ ఆరింటి గుడికి వెళ్తానండి పన్నెండింటి వరకు గుడిలోనే ఉంటానండి అన్నవాడు ఎప్పుడు కూడా అందులో పెద్దదేం లేదు బార్ అండ్ రెస్టారెంట్లో ఆ సర్వీస్ బాయ్ ఉంటాడు ఆ ఎయిట్ థర్టీకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది సెషన్స్ నైట్ లెవెన్ థర్టీ వరకు ఏదో ఉంటుంది కదా అక్కడ అనేక వందల మంది వివిధ రకాల పానీయాలను స్వీకరిస్తూ ద్రవాలను లోపల వేసుకుని ఉపద్రవాలు చేస్తున్న వాళ్ళ మధ్యన వాళ్ళకి సెలవు చేస్తూ దీని జీవితాంతం టచ్ చేయనోడు గొప్పడు అందుకని నీకు ఎప్పుడు కూడా జీవితంలో ఎక్కడైనా సరే నీ యొక్క శక్తియుక్తులు ఉండి కూడా వాటిని గొప్ప వాటికి వాడగలిగిన వాడు నేను ఓడిపోతే కనుక ప్రపంచం బాగుపడుతుందనుకుంటే అవసరమైతే ఓడడానికి కూడా సిద్ధమైన వాడు నా ప్రాణత్యాగం ప్రాణత్యాగం అంటే ఫిజికల్ బాడీ అని కాదు నా అహంకార త్యాగం పోతే మీ అందరూ బాగుంటారు అనుకుంటే దాన్ని కూడా వదిలగలిగిన వాడు మనకి జీవితంలో గొప్పవాళ్ళు అవుతారు ఎక్కడ నిగ్గాలో కాదు నిగ్గాలో తెలిసిన వాడు గొప్పవాడు అవుతాడు అయితే ఇక్కడ మనకు ఒక పాట ఒకటి ఉంటుంది 
కుడి ఎడమైతే పొరపాటు లేదు ఓడిపోలేదు దీంట్లో రెండు కనిపిస్తున్నాయి ఒక పాజిటివ్ ఫీల్ ఒక నెగిటివ్ ఫీల్ ఏదైనా పర్లేదు అంత సమానమే అనుకోవడమేనా ఇది అంతే కదండి ఇప్పుడు ఏది వచ్చిన పాజిటివ్గా చూడబ్బా ఒక అతనికి ఏదో తప్పు చేశాడని అతన్ని జైల్లో పెట్టాడు రా రాజుగారు ఇవన్నీ సరదా చెప్తాను కదలండి రాజుగారిని చూపెడితే అతను అన్నాడట ఏమో రాజుగారు నేనేమో మీకేమో ఎగిరే గుర్ర అని చూపించాలనుకున్నాను మీరేమో నన్ను జైలు వేస్తా అంటున్నారు సర్లేండి అన్నాడట రాజుగారు క్యూరియాసిటీ పెరిగింది ఎగిరే గుర్రవా అన్నాడు ఎగిరే గుర్ర ఒకటి ఉందండి అని సరే మరైతే నీకు టెన్ డేస్ టైం ఇస్తాను టెన్ డేస్ తర్వాత నాకు ఎగిరే గుర్రం చూపించు చూపించకపోతే నీ ఊరి శిక్ష అమలు చేస్తాను మంత్రి గారు అన్నారట వాడేదో జస్ట్ మిమ్మల్ని మీ నుంచి తప్పించుకోని అంటున్నాడండి ఆ ఉరి శిక్ష ఏదో ఇవాళే వేసేద్దాం రేపే వేసేద్దాము ఎగిరే గుర్రం ఏంటి నాడు చూపిస్తాను అండం ఏంటి మీరు చూపించా మనడం ఏంటి పోస్ట్ పోన్మెంట్ ఏంటంటే ఏమోనయ్యా చూడనిద్దామని అప్పుడు ఒక పది రోజులు అయిపోయింది వీడు హాయిగా శుభ్రంగా రోజు బిర్యానీ గట్రా తింటున్నాడు ఎగిరే గుర్రం గురించి వీడి కసరత్తు లేదేం లేదు తోటి ఖైదీలు పదవ రోజున అడిగారట అరే ఎగిరే గుర్రం చూపిస్తా అని చెప్పి రాజుగారితో అన్నావు నువ్వేమో టెన్ డేస్ నుంచి పెద్ద ఏమి చేస్తున్నట్టుగా అనిపించడం లేదు మరి ఎందుకు నువ్వు ఇలా అంటే అబద్ధం ఆడాను అన్నాడట అరే అబద్ధం ఆడే అని అందరికీ అర్థమవుతుంది కానీ ఎందుకు ఆడావు వాడి ద గెయిన్ అవుట్ ఆఫ్ దిట్ అది కూడా రాజుతో రాజుతో అంటే అప్పుడు అన్నాడట ఏం లేదురా ఇవాళ వేసే ఉరి శిక్ష కావాలంటే పది రోజుల తర్వాత నేస్తాడు అది గ్యారంటీ కానీ ఈలోగా ఐ రిపీట్ ఇట్ ఈలోగా శత్రు రాజ్యానికి సంబంధించిన రాజుగారు మన మీద కనుక వచ్చి మన రాజుగారిని ఓడించి మనందరినీ ఖైదీలుగా విడిపించవచ్చు లేదా రాజుగారి కొడుకే రాజుగారి మీద యుద్ధం చేసి ఆయన చంపేసి మనందరినీ విడిపించవచ్చు లేదా మనలోనే ఎవడో ఒకడు సొరంగం కనిపెట్టి మనందరినీ బయటికి తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు లేదా ఏదైనా జరగవచ్చు ఏమో గుర్ర మీద రావచ్చు రాజుగారు చూపించబోయే ఆ గుర్రం అంటే ఎగిరిపోయింది అలా చూపిస్తే ఏమో గుర్రం ఎగరావచ్చు అంటే కుడి ఎడమైతే పొరపాటు లేదని మీరు అన్ని దాంట్లో అప్పుడప్పుడు కుడి ఎడమైనా ఎడమ కుడైనా అచంచలమైన ఆశాభావంతో కనుక బతికితే జీవితం బాగుంటుంది అచంచలమైన ఆశావాదం అనేది నీలోకి ఎప్పుడు వస్తుందంటే మెచ్యూరిటీ వల్ల వస్తుంది ఇంకొంచెం పదం వాడుతున్నాను స్పిరిచువాలిటీ వల్ల వస్తుంది స్పిరిచువాలిటీ అంటే ఏదో ఆధ్యాత్మ ఏం కాదు నిన్ను తెలుసుకో ప్రపంచాన్ని తెలుసుకో సమాజాన్ని తెలుసుకో కాలం విలువ కూడా తెలుసుకో కాలం అంటే ఇక్కడ టెన్ ఓ క్లాక్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ అన్నది కాదు దెర్ ఇస్ సంథింగ్ బియాండ్ యూ ఏమిటా సంథింగ్ అని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అందుకని అక్కడ మనకు అర్థమయ్యేంత వరకు సింపుల్ విషయం అదే రామాయణంలో కూడా రాముడు కథ మీరు చూస్తే దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ప్లాన్ జెడ్ అనండి లేదా ఈ మెచ్యూరిటీ అనండి అంటే పట్టాభిషిక్తుడు అవ్వడానికి అంతా రెడీ అయ్యి పక్కన సీతమ్మ వారితో కూర్చుని చక్కగా సరస సల్లాపాలు ఆడుకుంటున్న దశలో నాయన మీ నాన్నగారు పిలుస్తున్నారంటే వెళ్ళినప్పుడు దూరం నుంచి చూస్తేనే అక్కడ మనకి దశరథ మహారాజు ఆ కైకమ్మ వారిని వాళ్ళ యొక్క బాడీ లాంగ్వేజ్ని బట్టి ఏదో తేడా ఉంది తేడా ఉందని అర్థమయ్యి అక్కడి నుంచి ఏం చేశాడు నార చీరలు కట్టుకుని పట్టు వస్త్రాలతో పట్టాభిషిక్తుడు కావాల్సిన వ్యక్తి నార చీరలు కట్టుకొని అరణ్యాలకి వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ఎడుతూ వెళ్ళాడా బాధపడుతూ వెళ్ళాడా నా బతికింతేని వెళ్ళాడా కైకిని తిట్టుకుంటూ వెళ్ళాడా దశరథ మహారు తిట్టుకుంటూ వెళ్ళాడా నా టైం బ్యాడు నా దురదృష్టం ఇంతే నా బతుకు అంతా ఇంతే అనుకున్నాడా లేదే మరి ఏం చేశాడు సింపుల్ ఈక్వేషన్ ఏంటది నారా చీరలు కట్టుకున్న నా భార్యతోటి అరణ్యాలలో వర్ణశాలలో ఉన్న ఆకులు అలములు కందమూలాలు తింటున్నా అందుకే కదండి రాముడు దేవుడయ్యాడు ఊరికనే దేవుడయ్యాడా ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అయినా జీవితం సుఖంగా ఉందా రావణాసుడు సీతం వారిని ఎత్తుకుపోయాడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందో తెలీదు ఎవరు ఎత్తుకుపోయారో తెలీదు ఒక జటాయు ఇచ్చిన ఒక చిన్న క్లూ ఉంటే ఉంటుందేమో తప్పించి కానీ ఋషి మూక పర్వతం దాకా వెళ్ళాలి సుగ్రీవుణ్ణి కలవాలి అక్కడ ఉన్న ఆంజనేయ స్వామిని కలవాలి కోతుల్ని వెంట పెట్టుకోవాలి వంతెన కట్టాలి కట్టడానికి నా ముందు అసలు సీత ఎక్కడుందో వెతకడానికి వీళ్ళందరినీ పంపించాలి లంకలో ఉందని తెలుసుకున్న తర్వాత వంతెన కట్టిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళి యుద్ధం చేసి ఆమెను తీసుకొచ్చాడు పాజిటివ్నెస్కి ఇంతకన్నా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రాముడు కాకి ఇంకెవరు ఇస్తారండి ఈ కర్మభూమికి పుణ్యభూమికి 
అందుకని ఆయన నా దృష్టిలో ప్లాన్ చేయడంలోనే ఉన్నారు ఇది కాకపోతే ఇంకొకటి వీళ్ళు కాకపోతే ఇంకొకళ్ళు పట్టాభిషేకం కాకపోతే ఇంకొకటి ఎక్కడ ఉంటే ఏంటి మామూలుగా ఇదంతా చెప్పినప్పుడు మెట్ట వేదంతంలాగాను లేకపోతే కనుక ఒక కాంప్రమైజింగ్ పర్సనాలిటీలా కనిపిస్తుందండి కానీ కాంప్రమైజింగ్ పర్సనాలిటీ కాదు దానికి దీనికి తేడా ఏంటి అన్నప్పుడు అండి చాలా సింపుల్ ఎనాలజికల్గా అంటే ఒక దృ దృశ్యమానంగా చెప్పాలి అంటే ఈ సంబంధాన్ని నేను వదలాలి అనుకున్నప్పుడు వదలగలిగిన వాడు ఈ సంబంధాన్ని వదులుకోకూడదు అనుకున్నవాడు గట్టిగా పట్టుకోవడానికి ఉన్న తేడా లేక మొదటిది చెప్పింది ఇతరేతర సంబంధాలు రెండవది చెప్పింది భార్యాభర్తల సంబంధం అమ్మా నాన్నలతోటి ఉన్న సంబంధం అంటే కొన్ని పట్టుకోవాలి కొన్ని వదులుకోవాలి నిత్య నెక్కేటప్పుడు ఆ స్పేడ్లోంచి పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ మనం పైకి ఎక్కిన తర్వాత దీన్ని పట్టుకుని ఇవన్నీ పట్టుకుని ఇవన్నీ పట్టుకుని పైకి వెళ్తే బరువు ఎక్కే కింద పడిపోతాం అందుకని లెస్ లగేజ్ మోర్ కంఫర్ట్ అని తెలుసుకోవడం అనేది అది రాముడు చేశాడని అంటాను నేను అది వెళ్ళగలిగాడని అంటాను దీన్ని పాజిటివ్గా కాకుండా నెగిటివ్గా చూస్తేనే చిక్కు అంటే ఒక ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయితే కంగారు పడక్కర్లేదు ఒక మ్యారిటల్ అలయన్స్ ఫెయిల్ అయితే కంగారు పడక్కర్లేదు ఏదైనా ఒక వ్యాపారంలో నష్టం వస్తే కంగారు పడక్కర్లేదు పోరాడద్దు అంటం లేదు ఆరాటం వద్దు అంటున్నాం పోరాటానికి ఆరాటానికి చిన్న తిన్న లైన్ ఉందని తెలుసుకోమంటున్నాం దిస్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ యాక్చువల్గా అక్కడ ఏదైనా మనం ఎగ్జామ్ పోయింది లేదు మ్యారిటల్ లైఫ్లో అక్కడ ఫెయిల్యూర్ అనేది ఉంది ఒక ముద్ర అనేది వేస్తారు కదా ఒక ఫెయిల్యూర్ పర్సన్ లేకుంటే వాళ్ళకి ఒక ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ అనేది వస్తుంది అందరూ బాగున్నారు అందరూ సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నారు అందరూ ఎగ్జామ్ని పాస్ అయ్యారు ముందుకు వెళ్ళారు నేనేంటి నాకెందుకు నేనే ఉంటానంటేనండి అది ఎవరితోనైనా మనం కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు వస్తుందండి రెండు మన ఆనందం ఎక్స్టర్నల్లో ఉంటే వస్తుందండి మూడు మనకి ఎవరో ఒక సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాలి అన్న బాధలో ఉంటే వస్తున్నాను మూడు వదిలేండి ఒకసారి నేను నా ఆనందం బయట లేదు నేను ఎవరితోటి కంపేర్ చేసుకోను నేను ఎక్కడ ఎన్ని ఎలాంటిది ఉన్నా సరే సర్టిఫికేషన్స్ తోటి ఉండను నా గురించి మీరు గొప్పగా చెప్పుకుంటే ఆనందం చెప్పుకోకపోతే బాధ ఉన్నప్పుడు ఇది సమస్య అంటే సర్టిఫికేషన్స్ మనం వీ ఎక్స్పెక్ట్ అండి అందుకనే మనం నగలు కొనుక్కునేది మన కోసం కాదని మనం పట్టు చీర కొనుక్కునేది మన కోసం కాదు మనం కారు కొనుక్కునేది మన కోసం కాదు మన ఇల్లు కట్టేది మన కోసం కాదు అందుకనే మన ఇల్లు కట్టిన తర్వాత గృహప్రవేశం అయిన తర్వాత ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చిన తర్వాత మనం చేసే పని అండి చెప్పండి అన్నీ తిప్పి చూపిస్తాం కదా హోమ్ టూర్ చాలా గొప్పగా హోమ్ టూర్ చేస్తాం ఎందుకు చేయాలి అక్క తెలిసిన ఎక్కడ కొన్నారో ఆయన ఆయన తెలిసిన ఇది యాక్చువల్లీ కాశ్మీర్లో తెచ్చించారు కాశ్మీర్ని తెప్పించారని చెప్పడంలో ఉన్న ఆనందం కొట్టలేదు ఉదాహరణగా అవతల ఆవిడ వెంటనే పుసుకున అంత అవసరమా కాశ్మీర్ ఏంటి మన కాకినాడ దొరుకుతుంది కదా అంటే ఆ రోజు అంతా ఏడుపు కార్యక్రమం ఇంట్లో ఉంటుంది వీ ఎక్స్పెక్ట్ సర్టిఫికేషన్స్ ఫ్రమ్ అదర్స్ దాన్ని నేనే ఉంటానంటే ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు అందరూ కూడా నీకు సర్టిఫికేట్లు ఇస్తారు నువ్వు తెల్ల గోడలా ఉండు ఒకడు మంచోడు పోస్టర్ అంటించాడు ఇంకోటి చెడ్డోడు పోస్టర్ అంటించాడు ఆ నువ్వు వేస్ట్ పిల్ల పోస్టర్ అంటించాడు అయ్యి ఇదంతా వే అన్ని రకాల వాడు లోభిన ఒకడు అన్నాడు పిసినారు ఒకడు అన్నాడు ఖర్చు పెట్టేస్తే ఒకడు అన్నాడు అబద్ధాలు కోర ఎన్ని అన్నా సరే రాత్రి అయ్యేసరికి ఆ పోస్టర్లన్నీ తీసేసి ప్రశాంతంగా పడుకోగలిగిన వాడు తెల్ల గోడల్లా ఉండగలిగిన వాడు గొప్పవాడు సర్టిఫికేషన్స్ మీద నమ్మకం లేనోడు ఇక ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఆనందం కంపారిజన్స్ వద్దు ఆనందం నా ఆనందం అనేది నా దగ్గర ఉండాలి ఇతరుల దగ్గర కాదు నా శక్తియుక్తులు అంటే నాకు అర్థం కావాలి పక్కడ చెప్పడం కాదు అసలు నాలోనే సిరివెన్న సీతారామ శాస్త్రి గారు అంటారండి నాలోనే ఒక రైటర్ ఉంటాడురా నాలోనే ఒక క్రిటిక్ కూడా ఉంటాడు నాలోనే ఒక ఫిలాసఫర్ కూడా ఉంటాడు పాట రాయడం మీద ఏమో లిరిసిస్ట్ దృష్టి పెడతాడు కానీ ఆ పాట బాగుందో లేదో చెక్ చేసేవాడు క్రిటిక్ కానీ వీరిద్దరి పైన ఇంకోటి కూర్చుని ఉంటాడు ఎవడోడు అసలు ఈ పాట బయటికి వెళ్ళాలా ఈ పాట బయటికి వెళితే నలుగురు దీన్ని బాగా చూస్తారా ఈ పాట బయటికి వెళితే దీన్ని ఎలా చూస్తారా ఏమంటే మనం వేసుకునే డ్రెస్ను బట్టి ఎలా చూస్తారో మనకి తెలియదా ఐఎమ్ నాట్ క్రిటిసైజింగ్ నేను తక్కువ ఎక్కువ చేయటం లేదు వాట్ ఐ వాంట్ టు కన్వే మన ఆనందం మన దగ్గర ఉండాలి మనలో ఫిలాసఫర్ మనలో క్రిటిక్ మనలో ఒక క్రియేటర్ ఉండాలి అసలు నేను వండిన వంట నాకు కదా నచ్చాలి 
నాకు అందుకనే పసిడి పతకాల హారం కాదురా విజయ తీరం ఆట అనే మాటకు అర్థం నిన్ను నువ్వే గెలిచి యుద్ధం అని చెప్పి సీతారాం శాస్త్రి గారు ఒక్కడనే సినిమాలో రాస్తారు యాక్చువల్గా హార్లు ఎన్నైనా గెలుపొందవచ్చు జో హార్లు గెలుపొందడం గొప్ప అందుకే నేను నీ మనసు లోపల నీ కనుక తప్పు చేయలేదని నీకు అనిపిస్తే ప్రశాంతంగా బతకచ్చు ఈ మూడు ఉంటే కంపారిజన్స్ ఉండవు ఈ మూడు కంపారిజన్స్ లేకపోతే జీవితం అంత ఆనందం మరవట్లేదు అఖిల్ గారు ఇప్పుడు మనం గెలుపు ఓటముల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు సంకల్ప శుద్ధి చిత్తశుద్ధి అనేది ఉంటే గెలుపు వస్తుంది అన్నట్టుగా మనకి ఏతో ధర్మస్థతో జయహ అనేది ఉంది అయితే మహాభారతంలో భగవద్గీతలో నిష్కామ కర్మ యోగం అంటే అక్కడ ఫలితాన్ని ఆశించట్లేదు అసలు అంతే కదా అంతే పని చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవాలి నిష్కామ కర్మ యోగం అనేది చాలా సింపుల్ చెప్పాలంటే తామరాగం నీడిబొట్లో ఉండు అటాచ్మెంట్ విత్ డిటాచ్మెంట్ డిటాచ్మెంట్ విత్ అటాచ్మెంట్ పని చేయి ఫలితాన్ని ఆశించద్దు పని చేయి ఫలితాన్ని ఆశించద్దు అన్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంటే చాలామందికి ఫలితమే ఆశించనప్పుడు అది మనకి కిక్కి పద కదా అనుకుంటారు కాదు ఫలితాన్ని మించిన స్థాయికి నువ్వు వెళ్ళు అని తాత్పర్యం ఇక్కడ ఒక చాక్లెట్ ఉందండి ఒక టేబుల్ ఉంది చాక్లెట్ ఉంది పసిపిల్లవాడు ఎంత ఎత్తున్నాడండి ఇంత ఎత్తున్న పసిపిల్లవాడికి ఇది అందదు నీకన్నా లక్ష్యం ఇక్కడ ఉంటే అందదు నువ్వు కోరుకుంటున్నది ఏదైనా సరే ఐ రిపీట్ ఇట్ అమెరికా అధ్యక్ష పదమైనా భారత ప్రధాన మంత్రి పదమైనా ఐఏఎస్ అయినా ఒక అత్యద్భుతం ఏదైనా నిన్ను మించి ఉంటే నీకు అందదు అది నేను చేయాలంటే నువ్వు ఎదగాలి ఎదిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది నీకన్నా కింద అవుతుంది అందుని జీవితంలో ఎదగడం అంటే ఇక్కడ ఫిజికల్గా ఎదగడం మాత్రమే కాదు డబ్బు పరంగా ఎదగడం మాత్రమే కాదు పేరు పరంగా ఎదగడం మాత్రమే కాదు నీ యొక్క ఏమంటావంటే ఛానల్స్ పరంగా ఎదగడం మాత్రమే కాదు ఛానల్స్ అంటే నా ఉద్దేశం యూట్యూబ్ ఛానల్స్ అలానే కాదు అంటే మన యొక్క పిఆర్ అంటాం పబ్లిక్ రిలేషన్స్ పెరగడం మాత్రమే కాదు అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ పెరగడం ఇక్కడ పెరగడం అంటే మెచ్యూరిటీ జోన్లోకి రావడం సో అలా వెళ్ళినప్పుడు నీకు ఆటోమేటిక్గా ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ అండర్ యువర్ కంట్రోల్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఇన్ యువర్ వే నీ వేలోకి వచ్చేస్తాయి అదే నిష్కామకరమ యోగం అంటే పని చేయి పన్ను బాగా చేయి నీ పన్ను చేసేటప్పుడు చిత్తశుద్ధితో చేయి సంకల్ప శుద్ధితో చేయి అందులో నువ్వు లీనమే చెయ్యి అందులో ప్రాణం పెట్టి చెయ్యి అందులో బాగా చెయ్యి అది పోయితే ఆ పోయే అవకాశం ఉందని గుర్తించి చెయ్యి కీడు ఎంచి మేలు ఎంచి చెయ్యి అంటే వాళ్ళు కీడు ఎంచి మేలు ఎంచడం అంటే ఇప్పుడు ఏదో శుభం పలకరా పెళ్లి కొడక అంటే పెళ్లి కూతురు ఎక్కడ చచ్చింది అని అలా కాదు కీడు ఎంచి మేలించడం అంటే అంటే యూ థింక్ అబౌట్ అందుకే ఇంగ్లీష్లో కొటేషన్ ఉంటుందండి ఎక్స్పెక్ట్ ద బెస్ట్ బట్ థింక్ అబౌట్ ద వరస్ట్ అంటాడు యాక్చువల్గా బెస్ట్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయి లేదా ట్రై చేయి బట్ వరస్ట్ కూడా ఉంటుందని ఆలోచించి అందుకని స్వామి కదా ఒక మాట అంటారండి మరణాన్ని స్మరించి మనకు భయం వేస్తుంది ఆ లైన్ వింటే అదేంటో బాబు మరణాన్ని స్మరించి మాట్లాడే అంటాను మరణాన్ని స్మరిస్తే సకాల బాధ్యతలు నీ భుజాలకు వస్తాయి అంటాడు ఎందుకనంటే అంతకు మించిన ప్రమాదం జీవితంలో లేదు నీకు ఏ ప్రమాదమైన ఆ తర్వాత మనమే లేదు మనమే లేము మనం లేని తర్వాత ఏం జరిగిందో మనకి తెలియదు తెలియదు అందుకని ఒక్క మాట చెప్పాలి అంటే ప్లాన్ జెడ్ అని ఇవాళ చెప్తున్నా ఇవాళ కొత్తగా వస్తున్న కాన్సెప్ట్ సైకాలజీ కానీ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ కానీ మేనేజ్మెంట్ కోర్సుల్లో కానీ వస్తున్నా లేదు నా రాముడు నా అంటే ఇక్కడ నాట్ ఏ సింగిల్ ఇండివిజువల్ బీయింగ్ అండి హూ ఎవర్ మే బీ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ అని చెప్పడం సో నా రాముడు నా దేవుడు నా ధర్మరాజు నా మహాభారతం నా ఉపనిషత్తు ఇదిగో ఇలా చేయరా అని చెప్పింది దేవుణ్ణే ఓన్ చేసుకుంటున్నామా లేకుంటే వాళ్ళు చెప్పింది కూడా మనం ఓన్ చేసుకోవాలి ఏంటంటే దేవుణ్ణే ఓన్ చేసుకోవడం అనేది ఎప్పుడైతే జరిగిందో మనం కేవలం ఒక చోట ఆగిపోయిన అర్థం మనం అక్కడ ఆగిపోకుండా దాన్ని దాటి వెళ్ళగలగడాన్ని మెచ్యూరిటీ అంటాం దాన్ని దాటి వెళ్ళడాన్ని నాగించి మనం చెప్పినట్టుగా విజిడమ్ అంటాం అందుకని మనం ఈ నెలలో ప్రాచీనమైన ధర్మాల నుంచి వచ్చింది అనుకున్నా మేనేజ్మెంట్ కోర్సుల నుంచి వచ్చింది అనుకున్నా ఇలాంటి ట్రంప్ లాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్పింది అనుకున్నా చేసి చూపించింది అనుకున్నా ఏదైనా అటు తిరిగి అటు తిరిగి ఒకటే ఏంటంటే నిష్కామ కర్మయోగం నిష్ లేకపోవడం కామ కోరిక లేదా డిజైర్ లేదా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కర్మ యువర్ డ్యూటీ యోగ ద పాజిటివ్ బీయింగ్నెస్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ ఆర్ ద టాస్క్ ఇవన్నీ జరిగితే ప్రశాంతంగా ఉంటావు సాక్షీభూతంగా ఉండగలుగుతావు అందుకని మీరు ఎవరిని గమనించర్లేదో పదహారేళ్ల కుర్రాడు పక్కింటోళ్ళతో గొడవ పెట్టుకుంటుంటే అరవై ఏళ్ల తాత కంగారు లేదురా వద్దురా అనగలుగుతాడు యాక్చువల్గా 
ఆ అరవై ఏళ్ళ తాత ఎందుకు వద్దరా అనగలుగుతున్నాడు అంటే కారణం ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అంటే మెచ్యూరిటీ చూశాడు జీవితాన్ని చూశాడు జీవితాన్ని అవలోకనం చేసుకున్నాడు కానీ నేనేమంటానంటే మెచ్యూరిటీ కానీ విజ్డమ్ కానీ నిష్కామకర్మ యోగం కానీ స్పిరిచువాలిటీ కానీ లేదా ప్లాన్ జెడ్ అనే ప్రిన్సిపల్ కానీ ఏజ్ని బట్టి స్టేజ్ని బట్టి రాదు రేంజ్ని బట్టి రాదు కేవలం ఒకదాన్ని బట్టి వస్తుందండి అదేంటంటే లెర్నింగ్ కెపాసిటీ అది చెప్పి ముగిస్తాను జీవితంలో లెర్నింగ్ ఉండాలని నేర్చుకోవాలని కొంతకాలం తర్వాత అన్లెర్నింగ్ ఉండాలండి నేర్చుకున్నది అంతా మర్చిపోవాలి మళ్ళీ రీ లెర్నింగ్ ఉండాలి కొత్తగా నేర్చుకోవాలి కంప్యూటర్ని అప్పుడప్పుడు మనం అన్నిటినీ డిలీట్ చేసినట్టుగా రీసైకిల్ బిన్ని కూడా మనం ఎంప్టీయింగ్ చేసినట్టుగా ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు మైండ్ని ఎంప్టీయింగ్ చేసుకోగలిగి పండగ వచ్చినప్పుడు ఇల్లంతా శుభ్రం చేసుకుంటూ పాత సామాన్ ఎంప్టీయింగ్ చేయగలిగి అప్పుడప్పుడు భోగి మంటల్లో వేయగలిగి భోగి మంటల్లో వేయగలిగి అప్పుడప్పుడు వీలైతే ఎప్పుడు మనల్ని మనం రిజర్వనేట్ చేసుకోవడానికి ఉన్నది ఏకైక పదం నిష్కామకర్మ యోగ ఎంటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఒక్క లైన్ చెప్పి ముగిస్తాను పూరి జగన్నాథ్ వాళ్ళ అబ్బాయి ఆకాష్ అతను ఏదో ఫ్రెండ్స్ అందరం ఉన్నప్పుడు నన్ను డిఫైన్ చేయమని అతన్ని ఎవరు అడిగారు సరదాగా అప్పుడు అది చెప్పిన మాట చెప్పి నిజంగానే ముగిస్తాను ఎపిసోడ్ అది ఏంటంటే ఏం లేదండి రాఘవేంద్ర గారు రాత్రి మరణించి మళ్ళీ పొద్దున ఫ్రెష్గా జన్మిస్తారు ఆయన నేను నాకు ఆయన చేతని చెప్పింది పక్కన పెట్టి అందరం అలా ఉండాలి మాత్రం కోరుకుంటాను రాత్రి నిద్రపోయిన సమయానికి అందరం కూడా మరణిస్తాం ఇన్సిడెంటల్గా యాక్సిడెంటల్గా పొద్దున లేస్తాం లేచినప్పుడు మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ఉన్నప్పుడు చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి బుద్ధుడు ఆయన శిష్యులు వెళుతూ ఉంటే ఒక ఆవిడ తీవ్రంగా తిట్టిందట తిట్టినా కానీ బుద్ధుడు శిష్యులు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే అప్పుడు కొంత టైం పోయిన తర్వాత శిష్యులు అడిగారట గురువు నువ్వు ఆమె ఎవరో తిడుతుంటే అలాగ మౌనంగా భరిస్తుంటే మాకు బాధేసింది అని అప్పుడు కూడా మాట్లాడేదట బుద్ధుడు తన చేతిలో ఉన్న కమండలము ఏదో ఇచ్చి ఇది ఉంచుకో ఒక్క అరగంట తర్వాత మళ్ళీ అడుగుతాను అన్నాడట శిష్యుడికి ఇచ్చాడు అరగంట అయింది నా కమండలు నాకు ఇవ్వు అంటే తీసుకున్నాడు తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక అరగంట గంట అయిన తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ కమండలం శిష్యుడికి ఇచ్చి ఈసారి నాకు వద్దులే నేను తీసుకోనులే అన్నాడట అయిపోయింది మళ్ళీ అరగంట గంట తర్వాత బుద్ధుడు శిష్యుడిని నా కమండలం నాకు ఇస్తావా అన్నప్పుడు శిష్యుడు అన్నాడట అదేంటయ్యా ఈ కమండలం ఉంచుకో అని నాకు ఇచ్చేసావు కదా మళ్ళీ నువ్వు తిరిగి తీసుకుంటానంట అవేంటి అని మరి ముందు ఇచ్చేవు కదా అయ్యా అన్నాడట ముందు తీసుకుంటానని అన్నావు కదా అందుకు ఇచ్చాను ఇప్పుడేమో తీసుకోనని కదా ఇచ్చావు అందుకు ఎందుకు ఇవ్వాలి అని ఆ ఇంటి గృహిణి నన్ను తిట్టినప్పుడు ఆ తిట్లు ఆవిడ దగ్గరే ఉంచేశాను నేను మీరు వెంట తెచ్చుకున్నారు కాబట్టి మీరు గుర్తుంచుకున్నారు నేను ఆవిడికే ఇచ్చేశాను కాబట్టి మరిచిపోయాను ఆ తిట్టిన వ్యక్తి ఎక్కడ కూడా ఉన్నాడని మాత్రం చెక్ చేసుకున్నాను అందుకే మౌనంగా ఉన్నాను చెప్పింది ఆవిడది రైట్ అయితేనేమో కాళ్ళకి దండం పెట్టి ఉండేవాడిని 